அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு செல்ஃபி லைஃப் வித் பென்சி ஆரோக்கியமான உறவுகளுக்கு சில வழிமுறைகள் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு இன்று பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் உறவுகள் ஒரு மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தையும் தருகின்றது வீழ்ச்சியின் உச்சத்தையும் நமக்கு தருகின்றது வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தையும் வாழ்க்கையின் உன்னதத்தையும் சில உறவுகள் நமக்கு தருகின்றது அதே போல வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் கசப்பான அனுபவங்களையும் சில உறவுகள் நமக்கு தருகின்றது ஆக நல்ல உறவுகள் ஆரோக்கியமான உறவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாததாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆரோக்கியமான உறவுகளுக்கு நாம் என்ன குணாதிசயங்களை பழக்க வழக்கங்களை வழிமுறைகளை மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் முதலாவது பண்பாக உங்களிடம் நாம் பகிர்ந்து கொள்வது அன்பு இன்றைய உலகில் அன்புக்கு பல்வேறு இலக்கணங்கள் இருக்கின்றது அன்புதான் இன்றைய உலகில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அன்பு என்பது ஒரு உணர்வு அல்ல அன்பு என்பது ஒரு முடிவு அன்பு என்பது ஒரு அர்ப்பணம் அடுத்தவர் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தல் தான் அன்பு நாம் யாரை அன்பு செய்கிறோமோ அவர்களை எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலத்திலும் அவருடைய நலனுக்காக எந்த செயலையும் செய்ய முன் வருவதுதான் அன்பு எந்த செயலையும் செய்ய முன் வருவது என்று சொன்னோம் என்றால் அடுத்தவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது நாம் அன்பு செய்கின்ற நபர்களை எந்த சூழ்நிலையிலும் மன்னிப்பது நாம் அன்பு செய்கின்ற நபர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அவருடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவது இதுதான் அன்பு ஆக அன்பு என்பது ஒரு முடிவு இரண்டாவதாக அன்பு என்பது ஒரு ரெஸ்பான்ஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு ரியாக்ஷனாகவும் இருக்கக்கூடாது அவர்கள் எனக்கு இது செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பதிலாக நான் அன்பு செய்கிறேன் என்று சொல்லுவது அன்பு அல்ல அவர்கள் இப்படி செய்து விட்டார்கள் ஆகவே இது நாள் வரை அவர்களை அன்பு செய்தேன் இனிமேல் நான் அன்பு செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லுவதும் அன்பு அல்ல மாறாக அன்பு என்பது ஒரு ஆக்ஷன் லவ் ஃபார் நோ ரீசன் ஆக இந்த அன்பு சரியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டால்தான் நம்முடைய உறவுகள் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் பல நேரங்களில் இந்த முதல் பண்பான அன்பே சரியாக புரிந்து கொள்ளாததினால் பல உறவுகள் நம்முடைய தவறான புரிந்து கொள்ளுதலினால் பாழாகி இருக்கின்றன ஆக இந்த அன்பு என்பது ஒரு முடிவாக இருக்க வேண்டும் என்ன நேர்ந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் அடுத்தவருடைய நலனில் அக்கறை காட்டுவேன் அவர்கள் எனக்கு என்ன செய்கிறார்களோ அதை பொறுத்து நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அன்பில் மாற்றம் ஏற்றமோ இறக்கமோ வராது என்பதில் நாம் தெளிவாக இருந்தோம் என்றால் உறவுகள் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் இரண்டாவது பண்பானது ஆனஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் உண்மையான உறவாடல் உண்மையான உறவாடல் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய மனதில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பேச வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசக்கூடாது முகத்திற்கு பின்னால் முகத்திற்கு முன்னால் ஒன்று முதுகுக்கு பின்னால் இன்னொன்று என்று நாம் பேசக்கூடாது உண்மையை பேச வேண்டும் ஒரு உரையாடலின் பொழுது பி பிரசன்ட் நம்முடைய கவனம் எல்லாம் யார்கிட்ட என்ன பேசுகிறோமோ அதில் இருக்க வேண்டும் வேறு எங்காவது இருக்கக்கூடாது அதற்கடுத்தது பிரச்சனை என்று வரும் பொழுது பிரச்சனையை பேசுங்கள் தனி மனித தாக்குதல் இருக்கக்கூடாது டோன்ட் அட்டாக் த பர்சன் அட்டாக் த ப்ராப்ளம் அடுத்ததாக உறவாடல் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதர் மட்டுமே பேசிக்கொண்டிருப்பதல்ல அடுத்தவர் பேசுவதையும் காது கொடுத்து கேட்பதும் உறவாடல் நான் சொல்லுவது மட்டும்தான் நீ கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு வழி கம்யூனிகேஷன் இருக்கிற இடத்தில் அல்லது நான் சொல்லுவதுதான் சரி என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களில் உண்மையான உறவாடல் இல்லாமல் போய்விடும் 
உண்மையான உறவாடல் என்பது ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பேசுவதை விட கேட்பதில் தான் அதிகம் கவனத்தை நாம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்தவர் என்ன சொல்லுறாங்க என்பதை வார்த்தைகளையும் கடந்து கவனிக்கக்கூடிய திறன் இருந்தது என்றால் நம்முடைய கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான உறவு அது குடும்ப உறவாக இருந்தாலும் சரி தொழில் சார்ந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உறவாடல் உரையாடலும் கேட்கின்ற செவிமடுத்தலும் மிக மிக முக்கியமானது மூன்றாவது பண்பானது பொறுமை பொறுமை உறவுக்கு மிக மிக முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதருமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது தவறுகள் செய்வார்கள் தவறுகளை வேண்டுமென்றே செய்யலாம் அல்லது அவர்களுக்கு தெரியாமலே செய்யலாம் பொறுமை இருக்கும் பொழுது அந்த தவறுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் பொறுமை இருக்கும் பொழுது அந்த தவறுகளை கடந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கும் எங்கு பொறுமை முடிவுக்கு வருகிறதோ அங்கு உறவுகளும் முடிவுக்கு வரும் ஆக பொறுமை பேஷியன்ஸ் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு உறவுகளிலுமே கடினமான காலங்கள் வரும் இந்த கடினமான காலங்களை கடந்து செல்லுவதற்கு பொறுமை அவசியமானதாக இருக்கிறது ஒரு கப்பல் நல்ல கப்பல் என்று அதனுடைய வெளி தோற்றத்தை வைத்து முடிவு செய்ய மாட்டார்கள் மாறாக புயலின் பொழுது அந்த கப்பல் அந்த புயலை எப்படி சமாளித்து வெளியே வருகிறது என்பதை பொறுத்துதான் அந்த கப்பலுடைய தரத்தை அவர்கள் நிர்ணயிப்பார்கள் அதே போலதான் இந்த கடினமான காலங்களிலும் உறவுகளில் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா வகையான கஷ்டங்களிலும் கடந்து வரும் பொழுதுதான் அந்த உறவின் தரத்தை அந்த உறவின் ஆழத்தை அந்த உறவின் முக்கியத்துவத்தை நாம் பறைசாற்றுகின்றோம் அதற்கு பொறுமை மிக மிக அவசியம் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் ஆக இந்த பொறுமையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக உறவுகளில் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் பொறுத்திருப்போமே இன்னும் கொஞ்சம் காலம் நம்முடைய பதிலை சொல்லுவதற்கு கோபம் வரும் பொழுது உடனடியாக வார்த்தைகளை கொட்டுவதற்கு முன்னால் கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்போம் அடுத்தவரை பற்றி இன்னொருவரிடம் பேசுவதற்கு முன்னால் கொஞ்சம் பொறுமை கொள்வோம் பொறுமை இருக்கும் பொழுது உறவுகள் இன்னும் ஆழமாகும் கோபத்தில் இருக்கும் போது கடிதங்களை எழுதாதே என்று சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது மூன்று நாட்கள் கழித்துதான் அந்த கடிதம் இன்னொரு மனிதருக்கு போய் சேரும் பொழுதே அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இன்று கோபம் வந்த உடனேயே வாட்ஸ்அப்பில் அல்லது பேஸ்புக்ல இல்ல இன்ஸ்டாகிராமில் இல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல அவர்களுக்காக மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் இந்த பொறுமைகள் இல்லாததினால் தான் இப்படி உடனடியாக நாம் எதிர்வினை ஆற்றுகிறோம் எதிர்வினை ஆற்றும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு எதிர்வினைக்கும் இன்னொரு எதிர்வினையும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்முடைய எதிர்வினைவுகள் உறவுகளைத்தான் பாதிக்கும் ஆக பொறுமையை கடைபிடிப்போம் பொறுமை இல்லை என்றால் வளர்த்து கொள்ள முயற்சி எடுப்போம் நான்காவதாக ஆரோக்கியமான உறவுக்கு முக்கியமானது லாயல்டி உண்மையாக இருத்தல் விசுவாசமாக இருத்தல் அப்படி என்றால் அடுத்தவருக்கு முழு அர்ப்பணத்தோடு இருத்தல் ஒரு சோப்பு போட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதே சோப்பை தான் வருஷ கணக்கா ஏன் சிலர் சாகும் வரையிலும் போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் சோப்பை மாற்ற மாட்டார்கள் அந்த சோப்புக்கு அவர்கள் அவ்வளவு லாயலா இருக்கிறாங்க அவ்வளவு லாயல்டியை காட்டுறாங்க ஆனால் மனிதர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் நண்பர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் உறவுகளை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆக அந்த சோப்புவிடம் காட்டக்கூடிய லாயல்டிய மனிதர்களிடம் காட்டினோம் என்றால் உறவுகள் இன்னும் வலுப்படும் உறவுகள் இன்னும் ஆழமாகும் உறவுகள் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த உண்மை தன்மை இந்த விசுவாசமாக இருத்தல் இந்த லாயல்டி அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பண்பு தான் நமக்கு ஒரு செக்யூர்டு ஃபீலிங்கை கொடுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை நமக்கு கொடுக்கும் இந்த பாதுகாப்பு உணர்வு என்பது உறவுக்கு மிக மிக முக்கியமானது இவருடைய உறவில் இவருடைய பாசத்தில் நான் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் என்றால் அவர்கள் எனக்கு லாயலாக இருக்கிறார்கள் நானும் அவர்களுக்கு லாயலாக இருக்கிறேன் 
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக ஆரோக்கியமான உறவுக்கு அது குடும்ப உறவாக இருந்தாலும் சரி நட்பு வட்டாரங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தொழில் சார்ந்த உறவுகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த நான்கு பண்புகளுமே மிகவும் முக்கியமானதாகவும் அடித்தளமாகவும் இருக்கிறது என்று நான் பார்க்கின்றேன் அன்பு இருக்க வேண்டும் அது ஒரு அடுத்தவருடைய நலனை பார்க்கக்கூடிய நலனில் அக்கறை கொள்ளக்கூடிய அன்பாக இருக்க வேண்டும் உண்மையான உறவாடலாக இருக்க வேண்டும் பொறுமை உள்ள மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக கடினமான காலங்களில் பொறுமை காக்க வேண்டும் நான்காவதாக விசுவாசம் உள்ளவர்களாக லாயல் உள்ள மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த நான்கு பண்புகளையும் வளர்த்து கொள்வோம் குடும்ப உறவுகள் அல்லது அன்பு செய்வது எப்படி என்பதை பற்றி இனி வரக்கூடிய காணொலியில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் செல்ஃபி லைஃப் வித் பென்சி நன்றி